to me. Sei la Sanks. <ride> e comunque non serve, lo so che io inizio anche la Vest Girl. Ok. Ma bisogna sempre ricordartelo. No, non è vero. Non è vero, cazzo, sempre bisogno. Ah, che bello, esploriamo il deserto. Ah, sarà divertente. Oh. Let's fill up our water here. But this is ow! Ouch! Caro, sei un furbo. What an idiot! Use your head a little. Buonasera, Vale. Ma da dove viene la gif? Quale gif? Looks like this situation calls for a little extra help. Canteen filling time. Hmm? Me next! Se, ma, eh, quale delle tante? <laughs> We need to make sure to keep hydrated. Right. We wouldn't want to get sunstroke. Ah, quella, uh, quella che ho messo io ieri sera. No, quella diritta. Uh, aspetta un attimo che devo adesso vedere quale da do, quale qual è. Ho sempre sotto controllo a livello dell'acqua, ok. Beh, me l'aspettavo. Non a caso avete messo una barra. Ah, è dalla opening. È dalla opening che non posso farvi vedere perché... A parte che spoiler certe cose. Um, ma anche perché c'era la scena... La cutscene bloccata e quindi piuttosto quella ce la vediamo all'ultima live. Che così la faccio tutta su OBS. Oh, there's no challenge at all. Ma comunque, se vedete il gif di Vesperia con quella qualità là di immagine, è la opening. È per forza la opening. Ecco, guardate adesso. Ok, questo non l'avete visto ma io l'ho sbloccata mentre stavo farmando um, materiali per le armi nuove. Ecco, questa è una delle cose nuove. E voi vi chiedete, cosa è successo? Eh, siamo messi in finire, abbiamo risolto il problema mio. Ah sì. Allora, adesso vi faccio vedere co cosa consiste. Queste due qua, catena e fuoco infernale. Praticamente... Adesso, vediamo, vi faccio vedere un attimo Yui. Adesso vedete che, ci, che la mazzura c'ha quella specie di 1-2 di pagine. Ecco, quello che succede è che se io metto quella abilità, con catena la mazzura diventa tempesta azzurra. Ma... E voi vi chiedete, sì ma ti abbiamo appena visto usare la lama azzurra, non è vero un cazzo. Perché a un quando ne usi un tot di volte, la tempesta azzurra, eccola qua, diventa disponibile. E tra l'altro ho preso anche l'espansione le delle arti con la L1. Nel, nel tempo già che ci sono, c'è tanto per mettere ancora più roba. 
Poi inoltre la cosa aspetta, influenza anche il lupo divino. Col fuoco infernale e la catena, il lupo, lupo divino normale diventa il lupo divino fiamma. Questo vale anche per tutti gli altri. Carol mi sa che... No, Carol non l'ho ancora, ancora sbloccate. Se sono stato evocato a As Asatot e l'ho mandato a quelli di Discord. Se ti vediamo di Aranmo... No, allora, praticamente... Quando tu... Ci sono certe armi... Tipo, faccio vedere... Um, Dov'è la... Chamber? Ecco questa. Ok, che hanno catena e fuoco infernale. Praticamente, se tu l'equipaggi... Quando tu all'inizio, la prima volta che tu equipaggi, se tu la usi l'arma azzurra, la lama azzurra non è... Diventa la um, tempesta azzurra, praticamente te lo fa due volte. E vengono fatte in automatico. Cioè, tu, basta che tu premi il, la, um, il comando per farla, voilà. Lo stesso per il fuoco infernale. Si attiva in automatico, te viene cambiato in automatico se, se tu ce l'hai attiva nelle abilità. Ovviamente quando poi l'hai imparata, se sono attive qua, voilà, le puoi fare. Adesso se io ad esempio qua adesso levassi fuoco infernale così, il lupo divino fuoco ritorna a essere il lupo divino e basta. Ma così è, ha ah, l'elemento fuoco. Gli altri che l'hanno imparata sono il Pid, che però ha... dove sono? Ah, ecco, la Gran Diluvio, Tempesta e Alambi Alambicco, che ha fatto... cos'è che gli ha cambiato? Ah, la Zanna Castiga che è diventata una Zanna Aerea Castigatrice. E la Foglia Cadente è diventata una Natura Vorticolosa. Il Castigo della Zanna Azzurra è diventato Ondata della Zanna Scura, ovviamente... Più la useranno e dopo la impareranno anche a usarla senza la catena. Il cane divino è diventato cane selvaggio. Cane divino selvaggio con la tempesta di alambicco attivi. E il cane divino gorgo con gran diluvio e dispersione. Adesso vediamo cosa che è attivo. Dovrei avere i due uh, gialli, due verdi. Quindi l'elemento vento. Esatto. Non ha attivo l'acqua, quindi... Ripid ci farà vedere tra poco quella di vento. Però prima carichiamo la bara. Ecco, così viene fuori. E praticamente invece di fare così farà così ecco è tipo un'abilità potenziata si sì. victory Ecco. <ride> è che è una cosa figa perché ce l'hanno tutti ovviamente ovviamente non le ho sbloccate per tutti perché alcuni mi mancano infatti ce l'ha Repid ce l'ha ce l'ha Raven sicuro esatto e Stel ce l'ha che ecco queste le estreme diventa fiamma Uh, Giudita ancora non ho trovato e anche Rita diventa impulso mistico diventa impulso violento che è effetto fiamma praticamente e così via ah già perché qua adesso a seconda anche se è giorno o notte cambiano i nemici oh, Aspetta, passiamo al pid. 
Ah, adesso ricordami ogni volta come l'ho messo. Allora, prima sinistra e destra e poi giù. Ok. <ride> Eccola. Cioè, praticamente um, Praticamente cambia l'abilità e la rende più potente e cambia anche l'effetto praticamente. Beh, adesso è un po' difficile. Aspetta, provo a far vedere. Tipo adesso ti faccio rivedere un attimo con la lama azzurra. Che c'è questa qua per Yuri. Praticamente la lama azzurra lui fa così e basta. Con questa abilità qua praticamente all'inizio ti sostituisce solo la lama azzurra. Dopodiché più volte la usi... E... e più c'è la probabilità che dopo tu le impari effettivamente come arte separata quindi la lama azzurra ti ritorna normale e diventa questo come se fossero due adesso ti può far, far vedere vediamo un attimo uh, ce l'attivo dispersione può essere di sì zona del castigo diventa vediamo se ce l'attivo ecco così adesso io la dovrei disattivare perché lui non l'ha ancora imparata però appena la impara la zona del castigo ritorna e questo um, poi um, la impara a parte. Come Sinfonia? Sì. Si sono come l'abilità potenziante di Sinfonia, solo che quello dipendeva più che altro da, um, dallo stile di combattimento che usavi. Questa è sempre un po' più proprio terra a terra, cioè semplicemente hai cioè, l'abilità attivata, boh. Adesso ti sostituisco l'abilità finché tu non te la impari. Dopodiché ti ritorna. Better stop plodding along like a zombie, or you'll only make yourself more tired. How are you in such good spirits? Some people take pleasure in the suffering of others. Why I oughta. Perché effettivamente Sinfonia aveva uh, praticamente potevi svilupparla in due parti o la rendevi più potente ma lenta o la rendevi un pochino meno potente ma più veloce, più rapida, più uh, concatenabile ecco. That sort of happiness simply isn't healthy. Hey, did you hear a voice? No, not at all. By the way, why were you in this desert before? I used to live in a town up in the mountains to the north of here, together with my friend Baul. So, hmm. I sometimes came down near the desert. All the way to the desert? Anyway, we hardly have time to look for anything out here. What with this heat? Comunque sono sicuro che ce ne saranno quattro Perché sarà una per ogni elemento Quindi fuoco, vento, acqua e terra probabilmente Sicuro Dopo luce e oscurità Forse è probabile che ci siano Ma non sono sicuro Qua Queste quattro sicuro per forza We need to find something like a clue soon Yes Dopo speriamo che prima o poi speriamo che la prossima roba che mi vogliono aggiungere sia le speciali quindi grazie datemi le arte mistiche siamo che noi tutti qua siamo in attesa siamo in attesa per quelle dannate arte mistiche vogliamo godere wow ho cambiato proprio in un istante e vediamo che abbiamo qua la bottiglia al limite ok Ok, quello è il limite, quindi vediamo un attimo l'altra zona che abbiamo. Allora, ok, scrigno. Uh, Mizuchi, ok. Penso, queste qua ce le ho già, la culio ce l'ho già. 
che la mi... ce la... eh, infatti ce l'ha anche eh, equipaggiata la Mizuchi ah ok l'avevo già fatta perfetto <ride> ma da quanto si allarga sto deserto? Ma spero solo che siano tre parti che si connettano lo stesso e non tre parti differenti Comunque con la finisce Adesso facciamoci il giro dall'altra parte di qua Vediamo se c'è qualche altro screen qua in mezzo attaccato al muro Beh dopo gli diciamo cosa abbiamo visto ieri come build sì. questa e dopo vedo di, di devo ricordarmi di cambiare l'abilità rapid e togliergli il vento così vediamo anche quella d'acqua sua aspetta a parte che c'è raven che possiamo fare prima aspetta allora raven uh... Ok, la sinistra o oh, giù. Eh, a parte cosa devo fare giù e farvi vedere l'elica cremi, sì. Sì. che levo uh, rapid ti levo aspetta quella che è quella che attiva la cosa tempesta l'amico tempesta um, vabbè attivo comunque una delle due tanto fa lo stesso se non è una è l'altra Ah no, ok, è già segnata però comunque prende l'effetto una delle due, quindi adesso dovrei prendere l'effetto acqua, acqua adesso. Vediamo. Se aveva anche un cactus, però. Sì, sì, se le sblocca. Allora, pr praticamente queste. Allora, a parte il, il colpo finale del. Um, come cavolo adesso che si chiamano? Allora, a parte queste qua, ok, le altre esplosive. Le altre, più le. Qua, quando arrivi un tot di usi, le sblocchi a parte. E le puoi usare quanto vuoi. Le altre esplosive, invece, no. L'effetto che hai su quelle dipende da quale hai equipaggiato. E non puoi averle equipaggiate, cioè una prenderà sicuramente più effetto delle altre per forza. Ah. Proprio all'ultimo, vabbè, sbagliato. 
Ho dovuto guardare quanto mi mancava di vita però vabbè Aspetta che prendo Ecco qua Ecco, adesso come avete potuto vedere è differente Perché prima faceva tutti gli attacchi su Adesso ha fatto il, il, gor il gorgo d'acqua <ride> Proprio, consumo, proprio tanta acqua ci aveva quel dannato cactus ecco grazie stella qua cactus cioè minchia wow proprio recu recupero di acqua proprio oh Gesù oh, no anche le altre le nostre ragazze in campo così faccio anche vedere un po' loro che hanno dimodificato allora Judith non c'è niente solo Rita ed Estelle ce l'hanno ok sono un po' prima Rita perché lei è la best girl qua Green 
Una cosa che ho visto come si è modificata quella diritta. <ride> Praticamente ha aggiunto una bella, una bella colonna di fiamme al centro. Ecco, perfetto. Non ho proprio usato perfettamente la flambag. Eh, infatti secondo me, te secondo me te devo proprio sbloccare, dovrei sbloccarle qui proprio. Però io le ho sbloccate prima, quindi... Vai. Ecco. Adesso vediamo un attimo se riesco a fare anche Stell. Allora, Estelle, avevi il colpo di stelle, sì, la che diventava una prima colonna. Ok. Ecco. Aspetta però. Oh Gesù. Fammi curare i giuri. Questa è tutte quelle cose che ho sentito sbloccare fino ad ora, quindi... Questo deserto è più grasso di quanto immaginassi. Non mi no, e non mi piace sta cosa. Ecco. Perfetto, grazie. Uh, questo è buono. Oh, 
Tutti, li vado per tutti Guardiamo così Torniamo fuori Andiamo in città Ricompriamoci la roba Riposiamoci <ride> E ripartiamo E però stavolta andiamo dritti Allora, uh, i fornimenti a questo si sì, fammi riposare questa mattina Tanto Allora boh, Adesso andiamo avanti Andiamo alla prossima regione E nel frattempo cerchiamo di controllare la zona in mezzo Così Vediamo un attimo Cosa c'è Se magari abbiamo perso qualche tesoro Poi tra l'altro anche il bello è che il farm qua che fa come facevo io è praticamente ammazza quanti posti più possibili quando finisci l'acqua esci fuori e ritorna dentro e ricomincia. Ah guarda, il tesoro l'ha perso Bottiglie antiperfettificazione, vabbè io ne avevo già tutte Per fortuna, tra l'altro facendo anche pure tanti, so tanti gold là eh, Con tutti i mostri che ammazzavo mi sono fatto anche le scorte Ah ok, stavo pensando che fosse... Stavo, stavo pensando che avessimo passato una zona, invece no. Vabbè. Effettivamente eh, dobbiamo arrivare... Eh, la cosa che... Ah ok, no. Ok. Andiamo Ecco qui Ok Ma veramente? <ride> come, 
La mia faccia è esattamente, cioè, è seriamente. Il, tra il trappolo. <ride> Uh, questo, questo è buono. Questa mi sa che sarà buona se viene potenziata però. Guarda, è nata stella marina! prendermi anche le scorte di cibo va vabbè ormai no questa non è una zona che passa avanti catroia ok questa deve essere per forza ok Madonna. Oh, I'm out of water. Don't go drinking all of it. Thanks, Yuri. Hey, do you think we could take five? And you say I'm the one always wanting to rest. <laughs> The heat's gone and baked his brains. Oh, I used to know, I do. Yep. <laughs> oh, Carol, be careful. You'll hurt yourself if you fall. <laughs> Looks like he still had plenty of energy. Wait up for old Raven! And here I thought they couldn't bear to go another step. <laughs> <laughs> ecco. I thought we were really done for. Hey now, you gotta be tougher than that if you're gonna save the world, kids. Shut up. It'll be dangerous if we just keep going like this. If we turn back now, though, we'll only disappoint those poor children. We've got to keep looking as long as we can. If we're lucky, we may even find Pharaoh along the way. That's right. And with this spring, we shouldn't have any trouble keeping up the search. If you've already eaten the poison, you may as well lick the plate. Yeah, you're right. We've come this far. How about your water bottle, Carol? Did you fill it up? Here. I filled them for you. Here's yours, Rita. Thanks, Judith! Thanks. Tranquilo il mondo, vogliamo bere. Are you all set? Yes. All right, let's keep moving. Hehehe. 
il mondo, il mondo può anche aspettare eh. ancora torniamo indietro allora vediamo un attimo che abbiamo controlla pietra aerea ok il punto di salvataggio ottimo tumulto ecco questa mi sa che potrebbe essere l'arma per carol mi sa Esatto, eccola qua, vai, vai caro, comincia a farti le tue abilità. E andiamo avanti. Allora, andiamo qua. Facciamo sempre il solito giro di tutta la... Porca... Mm. Fatta vedere se, qual se qualche uccellaccio del cavolo non avesse attaccato. Aspetta, eh, vediamo un attimo. Uh, ok, giù. E poi si interessa. No! Niente, no. Ma tenete in vita per due secondi, grazie. No, non ce la facciamo. Allora, troia. Ok, quello è già un gigante che teniamoci lontano, più lontano possibile da lui. Eh, vai, che bello. Hold still. I'll make this quick. Dun dun dun. Allora, Carol, porca troia. Vogliamo vedere le cose noi. Ok. Ok, crea un tifone, perfetto. Tifone spaziale mistico <ride> Ok 
L'arma è grande il doppio di lui. <ride> ok, vediamo che abbiamo qua. Nostra striscia, ok. Poi. Allora, vediamo, prendiamo l'acqua qua. Mmm. Cazzo, <ride> cosa sta succedendo là sotto? What are you doing, old man? Uh, you see, I was thinking that there's a pretty odd creature over there. Huh? What is that? <laughs> <It's Yuri. laughs> oh, it's Yuri. So... I thought I was going to have a heart attack. <laughs> That's my line. They don't tell me you're searching for treasure in the sand. Quite so. <laughs> What's this? A treasure that I freed him. This chest? Mm. I'm surprised you were able to find treasure in the sand. An adventurer's intuition is even sharper than the right side of a dolphin's brain. Okay. <laughs> intuition? How unscientific. Oh, but you can't make light of intuition. Seriously? Is that the treasure you're looking for? Nah, this is just rubbish. Pirato, we always have imposti più strambi. <laughs> Treasure isn't my goal. Esatto, questa è la vera domanda. It's recovering your memory, isn't it? I. And in order to do that, I need to find me grandfather's treasure, the Maristella. Yeah? You still haven't recovered your memory yet? Hmm. Unfortunately, no. But my journey's only just beginning. She sure recovers quickly. I like that about her. Really? I'm like that too, you know? Hey, if we keep chatting out here, we're gonna keel over. Definitely. Patty, why don't you come with us too? Hmm, but I need to keep hunting for treasure. Shut up and just come with us, all right? <laughs> yeah! Alf and Layla's parents don't seem to be anywhere. And with the desert as brutal as all this, odds are they're not holding up too well. Anzi, aspetta, Thanks, il gigante lo vado a fare un attimo solo per buttargli la lente. How could Kimor just abandon people out here because they got on his nerves? Seriously, let's hurry up and find those kids' parents while we still have some strength left. Right. Stavo dimenticando. Facciamo così, no. Il gigante non lo facciamo, però... Ci vado in battaglia giusto per buttargli la lente. Così almeno scannerizziamo i suoi dati. Che cazzo è finito? Eccolo qua. Ecco, doveva parlare in vita. <ride> eh, la farfalla medusa. Vai. Ecco, livello 45. <ride> Vai. Ora possiamo andarcene. Li voglio fare in ordine di apparizione quando avremo finalmente da poter navigare per conto nostro. Anche, anche perché finché non abbiamo un mezzo per teletrasportarci, sinceramente non li voglio neanche fare. Comunque eravamo anche sette livelli bassi. E sappiamo già benissimo cosa è successo l'altra volta che avevamo sette livelli bassi. Man, Sembra un Digimon. <ride> Mm. 
Perfecto. Allora, fatti ripido. Oh wow, un tesoro nel mezzo del nulla. Mi domando se sia un... Ok, non, è, non era un mimic per fortuna. Spiedini. Scappa vale un mimic. Well, I don't mind as long as it's tasty. Io non ci sono. <ride> oh, oh, per il tempo. La camera è una camera cambiata per il tempo. Scappa comunque. Magari, magari esce da, dallo schermo del computer, magari. Oddio, ah, sta parte sarà proprio bella se ci lasciare tutto il deserto.
Massacrata! Povera stella marina! Ah, qua niente. Qua siamo tornati alla. Vabbè, diamoci una caricatina ai punti. Mi aspetto, poi ho detto che non ho neanche visto Patti, cosa che aveva nel roulette o over limit pf più tutti punti vita, vediamo un attimo cosa che fa. Se io gioco prossimamente nel corso dell'otto il limite. No, no Patrick! Uh, allora, dato che è una cosa che me ne va a liberare, fai subito questa. Mmm, difesa magica... No... Eh, vabbè, quattro vittorie di difesa fisica. Ma noi siamo arrivati da là, vediamo in centro. Qua dove siamo? Ah ok no, qua dove siamo appena passati. Mm. Ok, quella lì abbiamo, abbiamo trovato lo screen prima. finito tutto qua o poi sì eh. quasi quasi sei quasi tentato di mettermi la, la protezione sacra facciamola per un pochino finché esploriamo non ci rompono le scatole qualcosa qua mantella del fuoco e mantella dell'acqua buono uh. ah, ricordiamoci che avevo lasciato una parte di qua ok qua c'è qualcosa vediamo gelatina al limone e, la e all'ananas Ok. Ho 
Uh, screen, 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 dimmi qualcosa di interessante. Anzi, due screen e il salvataggio. Ok. Sappiamo tutti cosa vuol dire un salvataggio. Che sta per succedere qualcosa. O oh, siamo alla fine del deserto. <ride> Nastro scintillante Uracano Ok questa è sicuramente allora quella di Patti Sicuro la, Ok ha catena ma non ha la fiamma Quindi al massimo una delle sue abilità potrebbe allungarsi Ma non tutte Vabbè Non che sia una brutta cosa comunque l'ho trovato Man, Ok Look, up ahead. Ma non posso neanche andare a prendere oh. Let's go uh, Are you okay? Ah ok era per questi Ok Ho detto No ti prego non puoi mettermi l'album di salvataggio di me Oh vai là a salvare Ah sorpresa Do you feel better now? Oh, uh, my wife, where's my wife? Do you mean this woman? She's right here. Please hold still. Water. Non con quella faccia però. That really hit the spot. Thank you so much. We're alive. Thanks to you. You're our saviors. Please, it's nothing. We'll have time to relax once we get you back alive. What's the problem? Things will work themselves out. You're pretty crazy to say that in a situation like this. I'd like to thank you for saving us, but I'm afraid I don't have anything with me that I could give you. Oh, please, we don't need anything like that. No, th that simply won't do. Please, come to Mantake so that I can pay you back for what you've done. Mantake? Wait, are you the parents of Alf and Layla? Yes, yes, we are. 
I don't Did know you if see our children you. back in Mantake? Yes, we met them there. They were worried about their mom and dad. They were even going to come out into the desert to look for you. Oh, this is terrible. We dance, have to go brother, back dance. <laughs> don't be so hasty. Do you think you two can go back by yourselves? Well, we. Oh, aspetta, thanks. Se c'è una delle cose che ho visto nell'endgame di Vesperia è, la, è il momento giusto per usare quella frase Credimi, Rita ti saprà soddisfare con quella frase Then just calm down for now Aye, that's right, just lie down and relax a bit E sapete, le cose che magari non, non sono spoiler, quelle si possono vedere Posso riuscire a vederle Tipo il Colosseo, <ride> dato che si potrà fare le arene. <ride> e me le sono guardate quelle. <ride> Quella è l'unica cosa che mi sono guardato. Un bello? In questo deserto? Oh. Sembra vicino. Chissà chi è. Sembra che è venuto da sopra. Quindi lo vediamo. È ora di time. Ho iniziato a scrivere in questo heat. You two come too. Yes. Make sure to keep a safe distance. You'll want to be out of the way in case a fight breaks out. Yes. Okay. Ah, mi ha anche caricato le MP. Allora, vediamo. Il nostro pollo! È un pollo! Vai, vediamo che ci aspetta nella prossima zona. Che c'è che costa da salvare. Something isn't right. Be on your guard. Boss. <laughs> That's not Pharaoh. Yeah, there's something different about that voice. Eh, ah, ancora mi sto chiedendo anch'io. Even repeats frightened. This can't be good. Let's get out of here! It's coming this way! Damn, looks like we have no choice. Out of the way, you two! What is it? Franzi tutto. Ok. Che schifo è quella roba? <ride> Quello che mi sto chiedendo anch'io. <ride> ah, per cortesia, Rita. Evita di usare quella roba là, che non sarà un cazzo. Con questo qui. Per lo meno. Aspetta, qui... il fatto che è messa così mi fa venire una buona idea. Potrebbe funzionare, come potre... potrebbe... potrebbe essere questa la, la, la cosa segreta. Come potrebbe non essere, ma secondo me è quel nucleo là. Secondo me è quel nucleo là. Mm. 
Ok, si cura con l'acqua, ok. No, ah, no, ok, ho capito. Oh, no, ok, questa è una bella cosa, mi piace. A seconda che sia giorno o notte cambia, la, res cambia la, la resistenza che assorbe. Quindi di giorno assorbe il fuoco ma è debole all'acqua. Di notte è debole al fuoco ma assorbe l'acqua. Ecco, bella. Com no, complimenti Namco, questa è una bella. Questa è bella. Esatto. Ah, oh, ecco, perfetto. Sai che te lo stavo. Che te lo stavo dicendo. Che te lo stavo. Che te lo stavo per dire forse. Right. Aspetta. Uh, no, curati. Allontanati, Yuri. Ma perché? <ride> non sto per dire. Però <ride> 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 non può più cambiare il tempo. Eh, infatti. Adesso secondo me è rimasto... Eh, ma è bloccato così adesso. Manta cattiva <ride> ah, Aspetta però mm. Mm -mm. Mm -mm. Ok Ah, ma ragazzi smettete di chiedermi la gelatina miss Cazzo avete questa mm -hmm. uh. Uh. Vai comandante mi fit Aspetta, come detto la frase, manta infame per te solo, vai con Aten in video di lei. <ride> All 
Hold on. Uh, Nucleo distrutto in versione zero noto impedita. Ecco, infatti. Uno scolpio fatale in sella, in subiti, ok, bla bla. Combo da 100 colpi, arte esplosive, colpo fatali. Ok. Mm -hmm. Amuleto del mondo. It vanished. Mm. Perché là c'era più Rita Carol Ok, mi sa che ci hanno addormentati. More simmering dizzying heat and grilling mollusks. I'm afraid even I can't take any more. This isn't good. What? Hmm? A, a town? Hmm. That dragon from the Weasand of Kados. Questa è solo mimica. <laughs> We collapse in the desert. And this can't be heaven. Where are we? Oh, Dios. <laughs> Ciao, chef. Mi avete trovato? I miei complimenti. Voglio confessare con una ricetta. Crocchetta! Evita di non parlare neanche. Che nel cazzo siamo finiti. Fate via così presto. Potete sempre. Potete stare quanto volete qui, siete sempre benvenuti. Se ho capito, ma io non so neanche dove cazzo siamo qua. Locanda Jorm Jormgen. Ok. Ah, sei cosciente, ti senti bene. Hai perso i sensi vicino all'ingresso della città. Ok. Good morning. Don't you want a morning kiss? <laughs> Oh, Yuri, are you feeling better now? Yeah, how about you guys? Are you all right? Yes, it would seem that way. We all collapsed in the desert, right? So what are we doing in this town? Seems like someone came to our aid. Though we're not sure who. 
wonder what kind of praiseworthy fellow could cross such a toasty desert and save so many people. El Drago. <coughs> we need to find whoever it was and thank them. What about the couple who was with us? They appear to have been brought here as well. So they didn't get a look at our rescuers either? Apparently they lost consciousness like the rest of us. I believe the two of them are having a look around town. I wonder, was it just a mirage? What do you mean? Oh, just before I blacked out, I saw that dragon that got the air under control back at Kados. Really? Yeah. Didn't you see it, Estelle? No, I didn't see anything. Hmm. And that monster must have saved us or something. A monster saved us? I can't believe that. Was it just a mirage then? So what's the story? Where exactly are we? The kindly gentleman is looking into that very matter for us. Cortese gentiluomo, dov'è dov Raven qua? Kindly gentleman? There's no barrier here. This town is weird. I thought the mountains in the east were supposed to be uninhabited. Rita, Carol, over here. What's that? The monster that attacked us in the desert dropped it. I didn't see any feathers on that thing. That's one of Pharaoh's feathers. Mm. But why would that monster have one of Pharaoh's feathers? Hmm. Ma penso, uh, io teorizzo. Secondo me usa la piuma per con la piuma aveva um, ha pre pre tipo preso conoscenza de di Faro e quindi ha imitato tipo il suo richiamo. Secondo me, poi boh. Man, there's so much we don't know. Welcome back. And just why was it up to me to go tromping off on a recon mission? If I'd gone, this sweet young lady would have been all alone with you. That's far too unsafe. Unsafe? You can't possibly mean me. Oh, I don't know. Maybe. I think I'm gonna gag. <laughs> Suppose I don't mind people thinking I'm dangerous. Adds to my mysterious charm. It seems we're in Jormgen. You know, that town from the diary on the ghost ship. Wait, this is Jormgen? The town that needed the clear seal crystal to protect itself from monsters? It makes sense. They don't have a barrier here. That must be why they were searching for a way to drive away the monsters. But that was a thousand years ago. Yeah, and I find it strange that they were getting by at all without a barrier. You're right. Hmm. I... What if we were to show this case to one of the locals and ask them? Yes, we might learn something about Pharaoh that way as well. I agree. Money seems to disappear before you know it. No, it disappears because you use it. Sure, but if you only use a little at a time, you don't realize how much you're spending. I guess we've been spending a little too much. What do you mean? We need to spend more. Really? But why? The more gold we spend, the more it comes back to us. And it brings its friends, too. R really? How interesting. Huh? Rita, your name's on this money. Exactly. I've been writing my name on our gold so we'll know when it comes back to us. And when it does come back, I bet it'll have doubled at least. So go on, use it! <laughs> what a lovely little fairy tale. Hmm. Mm. Ok.
Quindi mi sembra di averla già vista da qualche parte, anche se non riesco a ricordare dove. Ok, togliamo limite. Chiediamo un attimo alla locanda, vediamo un attimo se cosa ci dicono. Uh, ok, tu non dici, dici niente tu. Neada. Ritaglio di zio Paperone. <ride> Sono imparentati. Allora, facciamoci la ricarica di oggetti curativi. Oggette magiche. Allora, vediamo. È portata da qualche mostro forte. Eh, secondo me... Que secondo me anche secondo me, sai. Secondo me, in realtà, mille anni fa... Hanno ah, effettivamente cercato il, il cristallo chiaro cielo. Non tornando, dopo non, dopo non si sa in quale momento preciso, praticamente secondo, sono stati protetti magari anche dallo stesso Farao, Farao, madonna. Ma ah, comunque adesso vedremo, intanto mi carico anche il cibo. Dun 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 dun. Mm -hmm. Ok, altro non c'è, vediamo la sintesi un attimo. Ah, aspetta però. Mm, controllo se non ho messo qualcosa. Allora, questa c'è già, però non posso prendere la base l'arto qua. Devo, to devo, devo tornare dopo indietro. La pelle indurita mi manca ancora. Giustiziere, artiglio di coccatrice. Okay. quando non ho abbastanza pietra aeree allora, facciamo questo intanto mm, un capare in durita
in the town. You're right. Thank you, both of you. Strano che non conoscono i Blastia. Eh, infatti. Però effettivamente come ci stavo immaginando, cioè qua, essendo uh, che vivono forse sotto la protezione di un mostro, non, uh, non si trovano uh, il bisogno di dover usare um, un blast. Madonna. Sembra di averci salvati, vogliamo tornare subito a Mantiac dei bambini, ok? Mi saranno preoccupatissimi se solo lo, non fossero venuti a cercarci. E tu che hai da dirci? That box. Qui lo scrigno. Ok, ok. Vuoi dirci qualcosa allora adesso? Do you know something about this box? Launchy had it. Where did you get it? On a ship called the Atherum, my lovely lady. Have you heard of it? Of course. You know about the Atherum too? Y yes. We happen to come across it on the ocean. Did you see Launchy? And Launchy would be... Oh, Launchy is my love. I'm sorry to suddenly get so personal. Your love. Damn it. Hey, Carol. Your turn. You're hopeless. Um, all that we saw was, uh, the ship itself. Oh, I see. Could I ask your name? Oh, my name is Yuafan. Eh? That's the name that was in the diary we found on the Atherum. E come cazzo fa essere questa qua ancora viva dopo mille anni? Perhaps she's a descendant with the same name? They say it has the power to drive back monsters. The sage said it was necessary to make a barrier around the town. Is that what's in the box? Yes, we came to deliver this box to you. I see. Hey, is that the key? Could I have the box? Questo posto è strano. Wow, is this the clear seal crystal? Looks like it. No. It's so sparkly and glittery, a treasure even more beautiful than sea sparkles blooming on the surface of the ocean. Ma tipo bianca neve c'è il cuore del ragazzo dentro. So who's that sage you were talking about earlier? The sage is a great Critian who came to our town from across the desert. A Critian? Hmm. Well, creating a barrier is basically creating a Blastia. Blastia? Uh... But we can make Blastia with current technology, right? There are people who do. You saw the Blastia at Emid Hill in Ker Bakram. But I don't think that Sage guy is the one who made those Blastia with messed up formulas. Uh... I'm sorry, I don't really understand. <laughs> the sage said that the clear CL crystal was needed to create the barrier. So long she set out to look for it. It's been three years since he left. Uh okay. Siamo per caso se per caso sto sta città rimasta bloccata in un Buco interdimensionale spazio temporale, non so. Qua. Years, huh? You must be worried. Wait, this sounds weird. Eh, finalmente. Yeah, the stories don't match up. Tre anni. You think she could have miscounted by a thousand years? How old is she anyway? The same thing could have happened three years ago, or a thousand years ago, probably. They say that history repeats itself, but who really knows? 
Ok, sta città è già guardata nel tempo. Is that Sage in this town? Where does he live? Oh, yes, he lives in the house farthest into the town. I think it might be faster if we went to talk to the Sage. Yes, maybe so. Um, if you're going there, could you take the Clear Ciel Crystal to the Sage for me? Yes, of course. Thank you very much. Ok, let's go! Dal saggio, tra molte virgolette. Per caso è capitato di incontrare Long Chi? Boh, Young è strana. Questa town è weird. È in the middle of the desert, ma guarda tutte le piante. It sort of reminds me of Mantake. Yeah, but there is something different. Really? There may be more here than meets the eye. Maybe the truth is hidden away. Leave it to Judith to put things into perspective. The better the intuition, the more you see. Hey, I have good intuition. <laughs> Domande dovete rivolgere direttamente al saggio. Potete fidarvi di lui. Il nostro burgomaster è troppo giovane e inaffidabile. Ok. Andiamo a sentire questo saggio cosa ha da dirci. Excuse me. Oh, salve. Huh? Hey, that's your who exactly? We've run into each other a couple times. You. How have you come to this place? What do you mean, how? We walked, as in across the desert. I see. And yet, how did you? No matter. For what reason have you come? We're a little curious about this. This must have cost you dearly to obtain. Actually, it just sort of landed in our lap. Hmm. That was quite a miracle. You're planning on making a barrier blast here, aren't you? You're free to go pretending you're a sage, but forget about making any Blastia. Who would even consider building a barrier Blastia with something that's so obviously not a core? But it is a solid mass of air. It simply lacks an inscribed formula. Lacks an inscribed formula? What do you mean? They are most commonly known as Apothea, of which the clear CL crystal is one example. So this is an Apothea? The treasure you've been looking for, old man? Also, I am not the sage. Huh? No such being exists any longer. Mm, that's a problem. Uh, we'll need to get that back from you in that case. Neither I nor humanity have a need for such a thing. Whoa! What are you doing? <laughs> Hold on a sec! It's the same phenomenon we saw at Cave Mock! Oh, man. Just when I found one. The Apathea bring only chaos to humanity. They are better off return to air. Return to air? Is that really all you did just now? There's still no reason to go smashing other people's things. What kind of a person treats treasure so poorly? Wasn't the Clear Ciel Crystal, the Apathea, needed to save this town from the monsters? This town has no use for a barrier, and no need to be saved. This place has been granted everlasting calm. Come to mention it, it is pretty quiet here. But still, there are monsters like Pharaoh nearby. How do you know of Pharaoh? I'd ask you the same thing. You seem to know about him yourself. Please, tell us what you know. Pharaoh referred to me as a poison. I see. You know something, don't you? 
There is a being in this world who possesses a power the Endelikea despise. You mean... me? This being is known as the Child of the Full Moon. Child of the Full Moon? Like in the legend? By Entelikea, you mean Pharaoh? That is correct. But what would the Entelikea have against me? Against a Child of the Full Moon? What is this power the Child of the Full Moon possesses that they despise? That answer lies only within the hearts of the Entelikea themselves. Hmm. Which means I've got no choice but to find Pharaoh and ask him myself. Do not be foolish. Meeting Pharaoh would end only in the death of the Child of the Full Moon. But... Estelle, give it a rest. Hey, Regay, uh, Jaeger from Ruinsgate talked about the Entelikea earlier, didn't he? Something about them being the ancient race that built Nordopolica. So Pharaoh built Nordopolica? That doesn't seem possible. Take your leave. There's nothing more for you here. Wait. There's something I want to ask you, too. What were you doing at that Air Krennic? Just who are you? What is that sword of yours? Those matters exceed your comprehension. Do not ask of them again. Go. I have nothing more to say. Where do you get off? Rita. Duke may have been the one that saved us in the desert. Hmm. Maybe. I'm gonna go and thank him. Mm, no, non penso proprio che era la sorpresa di vederci. Hold up. He doesn't seem the type to do something like that. You don't think so? Just a hunch. You said that child of the full moon he mentioned was the sister of Brave Vesperia, right? Yeah. Goddess who bathes this world in her golden light, you are named Child of the Full Moon. Your brother, Brave Vesperia, watches over us from the skies. You remain bound to your mother, the Earth, and will shelter her with your unceasing protection. Is there like a hidden meaning in there? I'm not sure. But maybe it's more than just an old legend. Remaining to protect the Earth, huh? Could protecting the Earth have anything to do with ruling over this world? You mean like becoming the Emperor? If Estelle is the child of the full moon, that would add up. Which means all the previous Emperors would have been on Pharaoh's hit list. I've never heard of anything like that. Hmm. This all sounds pretty complicated. Yeah, I suppose it might be a bit too complicated for you, Patty. It's too complicated for you too, old man. Rita can explain it to you later. Me? Shouldn't we be thinking more about what to do next? I'm gonna stay here. There are things I've got to investigate. Investigate? Clear seal crystals, epithea, all kinds of things. Honestly? I have a few bones to pick with Mr. Warm and Fuzzy over there. If you're all going back, we'll have to say our goodbyes here. But... Oh, that's too bad. I don't imagine the desert will be much fun on your own, but good luck. Oh, that's right. I can't go anywhere without crossing that desert. We can afford to take a load off while she's checking things out, can't we? I'm pretty interested in Apathea myself. If we're going back into the desert, we need to take time to prepare. We don't want to kill over again. That's true. How about we leave tomorrow? Rita, one day should be enough, right? Shouldn't be a problem. Thanks. I appreciate it. <laughs> You're welcome. Okay then, we'll meet up near the exit tomorrow morning. Right. See you then. I have nothing left to say to you.
You're not gonna follow him? What's the point? He's not gonna talk to me. Adio, adio, amici, adio. Ci dobbiamo lasciare. So this was a complete waste of time? Well, I wouldn't go that far. Apathea? When the air crane went berserk, Regay, I mean, Jaeger was carrying this box. This box was what messed up my magic. You think the apathea is what's causing the air crane to go out of control? <laughs> Not the vale. Judging from the evidence, it could be a valid hypothesis. So when the Blastia and Heliord was going out of control, you think there was Apathea nearby? And the Air Crene and Cave Mach too? There may have been. Otherwise, maybe the Apathea has been damaging the whole world's Air Crene little by little. And a large distortion just happened to appear then. I see. It's really nothing more than a guess, but it could be right. You don't sound very sure of yourself. In science, you continually make hypotheses, then test them, and you get closer and closer to the truth. That's how it is. Hmm. Well, okay. Maybe I can do something with this after all. What are you gonna do now? The next step after a hypothesis is testing it. Okay. Ma che bizzarro, ok. C'è una chiave molto antica, non sembra che possa aprire nulla. Mm. Andiamo più avanti. No, non adesso, devo stare concentrata. Mm -hmm. Hey old man, you can feel free to go on ahead to Nordopolica. Hey there, youngin. <laughs> what? You want to get rid of me so soon? Wrong. I just wouldn't want you to miss the new moon and your chance to deliver the letter all on our account. Honestly, I could do fine without your concern. Wrong again. If brave Vesperia gets in the way of Altosk's work, we'll be apologizing to the Dawn for an eternity. What? You're too young to bother yourself with such fluff. <laughs> it's a matter of brave Vesperia being trustworthy. You see what I mean? We've still got time left until the new moon. We'll be fine. You sure? Anyway, ain't about to go back through the desert and that cave myself. If I got killed by some monster on the way there, not only would the letter not get delivered, mm. but brave Vesperia certainly wouldn't look very trustworthy to potential clients then, would they? In that case, we collect your bones and the letter and deliver them as promised. Oh, how kind of you. <laughs> Wait, hey! <laughs> anyway, just as long as you won't go blaming me if you don't manage to deliver it on time. No problem. Non sei così fede, sarà anche un vegliardo, ma una profonda sensibilità. Mm -hmm. You're always out walking around, aren't you? Yes, I guess I'm a pretty restless person. That's unexpected. You seem to have some problems staying put yourself. I'm pretty restless myself. That's not so unexpected, I think. <laughs> Maybe it's the wanderlust coming back to me from when I used to fly around with Baul all the time. Yeah, back when you were wearing that weird white armor. Yes. Are you going to look for Pharaoh by yourself? Nah. Oh, then where were you planning on going? Only a walk. Oh, I see. Doesn't it seem like we've been meeting this way a lot recently? No, must be your imagination. Yeah, <coughs> just... <coughs> Sembrava davvero così strana con quell'armatura bianca. Va bene, no.
So you weren't able to meet Pharaoh after all. But I learned about some very important things. The child of the full moon, and the Antilochea. But the only new thing we learned was what those words mean. As for the reason Pharaoh's trying to kill you, it seems we won't know unless we go and ask him directly. But you heard what he was saying. If I go to meet Pharaoh, he'll just wipe me out. It looks like we'll never know the truth then. After all this, it's like I'm being told that I should just give up. No, no way. Maybe... Huh? Maybe what I'm trying so hard to figure out isn't really that important to know at all. What do you mean? If I'd never met you, Yuri, and I just kept living my life in that castle, I would have lived without ever knowing about the Child of the Full Moon, or the Antilochea, or any of that. So maybe I could just go on living without knowing why Pharaoh wants me dead. So you're saying you should just go back to the capital? I think that's definitely an option. If that's what you want to do, I won't stop you. Yuri... Our contract with you is null and void at this point, after all. That's true. It's just, I don't really like hypothetical situations. They're not real life. And I'm not too good at pretending to forget things that I already know. <sighs> if you can do that, then I don't have any problem with it. But can you really? Then I... I can't do that either. But I have no idea what I should do in this sort of situation. You want to know the truth, but you don't know what to do. That'd be a good summary of your situation, right? Yes. Gotcha. Io ci pensavo su. Caro mi sa che poi dove cazzo da caro sarà quello. Eccolo là. We weren't able to find Pharaoh after all. Yeah, our first job as a guild was an egregious failure. What do you think? Should we go back to Dongrest? That might be best, but would you be okay with that, Yuri? And what about Estelle? I'd be fine with it. As for Estelle, I'll leave that answer up to her. All right. This sure is a serene little town. Huh? Oh yeah, it is, isn't it? No guilds, no empire. It's a little strange. Yeah, but I think it's relaxing. Yeah, but even so, I prefer Dongrest. That's how everyone is. Everybody prefers the place where they grew up. You too, Yuri? Well, yeah, sure. But if we're gonna work together and brave Vesperia, we'll have to decide on a single place for our home base. We could always make someplace new, you know. Someplace new? Yeah, you know, everyone thinks of Dongrest as the Union City, but it's really Altosk City. It could be like that. Brave Vesperia could make its own city. Brave Vesperia's own city? Yeah, I like that idea. Well, either way, We've got a lot of jobs as a guild ahead of us before we can be thinking about things like that. Yeah. Now that you mention it, Nordopolica is Polistrali city, isn't it? Yeah. If you think of it that way, Nordopolica is more of a guild city than Dongrist, even. Yeah. And Bellius rules the city, too. Nordopolica. Hmm. Leader of a city. Duce of a guild. I wonder what sort of person Bellius is. La città delle Gilda, eh? Vorrei fondarne anch'io. Un anch'io. E scommetto che parte, dato che non la vediamo da nessuna parte, sarà dentro alla locanda. Is it any good? Why don't you try it out? It's my grandfather's secret recipe. What? But didn't you say you had amnesia? I know everything there is to know about Eifried. I traveled all over researching about him after all. 
That's how I figured out Eifried was the one who told me my name was Patty. Eifried told you your name? I. That's my oldest memory. Hmm. Just remembering that fond look makes me feel all warm inside. I don't know whether he's really my grandfather or not, but I feel that he was such an important person to me that I can't help but think that's who he is. I see. Still, it might have been smarter to keep that to yourself. I, but... You're used to it, huh? I, I don't let small stuff like that bother me. Crying gets you nowhere, was it? But even if you understand that in your head, your emotions aren't necessarily gonna listen. I'm more patient than a camouflaged stone flounder sitting still in a field of stones. Oh yeah? But your info broker turned his back on you too. It's nothing. Things will work out. Tomorrow is another day. What will be, will be. In any case, you need to eat up if you want to cheer up. Fate capito tutto. Dame impassibile. Ti va un altro spiedino? Glad you could make it. Sorry to keep you waiting. You'll be heading back too, right? Yes. Thanks to your help, we've recovered our strength. We were thinking we'd cross the desert with you all. That is, if you don't mind. Just make sure you don't go wandering off. How about us? What's our plan after this? I'm headed for the Air Crene and the Weasand of Kados. But I am curious about the Entelikea too. I have the honored task of delivering this letter here to Bellius. I'd like to meet Bellius once myself! I mean seriously, the Duce! I want to see just what kind of person the leader of the only guild to rival Altosk really is! Bellius? Yeah! Bellius is the Duce of Palastrale, which governs Nordopolica. She's the most important person there. You're friends with someone that amazing, Carol? Huh? Friends? Well, uh... It's Nordopolica for me, too. I'm gonna see what Flynn has to say about those knights in Mantake. That's assuming he's still in Nordopolica, of course. I... I want to know why the Antelikea hate the child of the full moon. Which means I have to meet Pharaoh. But there's got to be another way that doesn't involve Pharaoh. Right. Besides, walking around in the desert just looking for him wouldn't be easy. Why don't we all head for Nordopolica then? You're only looking to find out the reason you were attacked by the Antelikea, correct? E yes I imagine Bellius could tell you if you met with her. Why? Because of the connection between the Antelikea and the Colosseum? I do remember Jaeger mumbling something about the Antelikea of Nordopolica. If we can believe anything he told us. Well, we'll pass through the Weasand of Kados on the way to see Bellius. Good enough? True enough. All right then, Nordopolica it is. Right. First, let's get back to Mantic. What about mm. Patty? If I remember correctly, there were some people in Nordopolica who didn't think too highly of Patty. I'll be fine as long as I don't run into any of them. As soon as I'm out in the open sea, everything will be okay. Then, will you come with us? Hi. That I will. Sì, però basta che la smettiamo di uscire dal gruppo. only meet with people on the night of the new moon? Yeah, we'll have to get a move on if we're going to see her. I'll kick myself if we miss the new moon and have to wait another month. Mm. No, cazzo. Mm. 
Il cristallo è chiaro Can a clear seal crystal really be used to make a barrier? If they could and we had enough, we'd be able to make as many barriers as we wanted. Then even areas that suffer frequent monster attacks could be assured safety. Yeah, but if it were possible, wouldn't something like that have happened by now? Maybe it's best not to get our hopes up about it then. Ever the realist, I see. All I'm doing is speculating on the most probable outcome. Actually, I think that's what being a realist means. Andiamo un attimo qua. Da qua si va anche su. Prezzi di cinghiale prima di uccello. Ok. Niente che mi interessi a me. Vediamo un attimo che ci segna qua sopra. Duke. Duke certainly has an air of mystery about him. He's a real man. Patty prefers masculine fellas, I see. I thought he was pretty cold. Would it have killed him to listen to us a little? Maybe he was caught off guard. We did just kind of show up out of nowhere. Did one of us say anything rude to him? Probably you, Rita. Ha! Ow! Ow! <laughs> hey, no hitting! I wonder if he's always lived here in Jormgen. Who knows? I didn't get the feeling he'd been here all that long, though. Duke is pretty weird, but this whole town is pretty weird too. It is weird, but you can live a quiet, comfortable life here. Oh, non possiamo ancora entrarci. Dimmi che come se lo schifo. Oh, grazie. Ma cazzo, quanto, quanta roba c'è? Spazia qua. Allora, vediamo tu cosa mi dai. Polvere d'oro. Posso avere una polvere d'oro, questa ne ha già quintali. Vabbè. <susurra> Cos'è che ha alterato? Ah, vedi. Spruzzo tempesta è diventato... Adesso, quando andate cosa spruzzo, diventa l'anziere graziale. <ride> Finché non lo imparerà a parte. <ride> Oh, evil soul fall before this pure light. 
I'm just getting started. <ride> ok. Fate a finito que tutto quello. E allora mi fai. Uh, fai la vis che così me la levi. Questo qua non c'è niente. Vediamo qua sopra di qua cosa abbiamo. Mm. Non molto, solo il punto di raccolta. No, di lupo, ma... Tra polvere d'oro. Vabbè, torniamo a Mantaik e eh, dopo mi sa che chiuderò qua chiuderemo qua più o meno Uff, we're finally here I've seen enough sand to last me a lifetime You're telling me Look, there are people outside the town e chiumor. Wonder if that means the curfew's been lifted. Chiumor. Easy now. Haste makes waste. Indeed. We need to be cautious here and see what's going on. Hurry, hurry all aboard. Let's all enjoy a nice little tour of the desert, shall we? But while we're gone, the children i promise riches to anyone who can bring me the remains of that giant winged monster. Then your children will be able to live in the lap of luxury. Please, don't make us go! Stop your whining. I told you vermin to get aboard. Now get moving this instant. That's just how we were sent into the desert. Why don't they get on board themselves? Because they must know just how dangerous this desert is, just like what happened to us. The giant winged monster must be Pharaoh! Yeah, but what's he want to capture Pharaoh so bad for? Well, what are we gonna do? We can't just stand by and watch, can we? I'll... I don't think it's a good idea to go right now. I'm afraid that idiot isn't gonna listen to anything a princess would say. Then what should we do? Carol, come here a sec. What? Yeah, I can do that. But I'd need tools. Wait, you mean... Yes, perhaps this will help. Alright. How convenient. <laughs> you guys better 
bail me out if this goes bad. <laughs> so you did pick that up. Well, it was just lying there. I thought it might be useful. Whatever. What's he doing? Now about all we can do is leave it up to the kid. What is it with these commoners? They're slower than slugs. Get aboard, damn you! Sir Kimor, everyone is aboard! Everyone except yourself. What? Me? Those who do their job slowly will never learn without punishment. Sir Kimor, please, I beg of you. I have a wife and daughter. If you'd like to stay here, I'm sure I could arrange for them to go in your place. Now be gone with you. Carol. Don't worry. That young man is very capable. Hmm. What's going on? Who was it that readied this coach? <sighs> Fix the blasted coach. I will find out who's responsible for this. <laughs> I've got to hand it to the little runt. You did it. <sighs> My heart was pounding like a drum. <laughs> this won't do anything more than buy us some time, though. I think it's about all we can do at the moment. We're still in the middle of our journey, after all. Yeah, Cat and Carol start crying if we try to tackle the knights head on. How about we make ourselves scarce before people start getting too curious? I suppose we'll be on our way then. Yeah, I'm sure your kids will be so happy to see you. But there won't always be someone around to save you. Thank you again for all your help. Guess we should lay low at the inn for a while. Using your power to terrorize people. There's not a soul in the lower quarter that evil. You've gone too far this time, Kumor. Ehi hey, ragazzo, come andiamo? Ah, siete voi, evviva! Grazie per aver salvato mamma e papà. Oh, bazzeco dei ragazzi, davvero. Da quando in qua sei così umile e vegliardo? Dopotutto abbiamo persino ricevuto una ricompensa per averli aiutati. Oh, qualcosa non va. Ah, siete voi. Grazie mille per il vostro aiuto. Grazie a voi i nostri bambini hanno di nuovo qualcuno in grado di occuparsi di loro. Credetemi, non abbiamo fatto nulla di così di speciale. Niente affatto, è merito di tutta, tutta la preziosa... Il merito di tutta la preziosa acqua che avete condiviso con noi se siamo ancora vivi. Non dubito che questo possa ripagarvi degli sforzi fusi, ma... ma. Grazie. Grazie. È il minimo che potessimo fare, grazie a voi. Ecco qui. Eh? È pesante per te, vero? Puoi averla. Ma. Non temere, mamma e papà ci hanno già ricompensati per il nostro aiuto. Non possiamo trattenere anche il tuo premio, non siamo così avidi. Va bene. A presto, d'accordo? L'enigma delle sabbie. We made it out of the desert without getting lost. We didn't bump into that strange monster either. The traps in the desert had to be that creature's doing. I've never heard of a monster with that sort of ability. As I recall, when the creature vanished, a feather fell from the sky. A pharaoh's feather? Do you think there might be some connection? Perhaps it was a talisman to keep us on the right path. The feather was there. Getting lost could be related to the pharaoh after all. Hmm. Scott. Se... Ah, non sono necessarie. Mm. Allora, 
proposito, non ho neanche visto cosa che serve. Probabilità del 50% di prevenire alterazioni di stato, non c'è niente l'accessorio. Minchia, questo non è male. Return safe from. Welcome back. Looks like they've still got guards watching him. You must be tired. Please enjoy your stay. That Kumor punk is really a lousy guy. Why are there so many lousy guys in the world? It's probably some kind of disease. It's gotta be the disease they call stupidity. <laughs> So you do catch on. I bet you're right. I wonder why they're trying to capture Pharaoh. I don't know, but at this rate, they're going to send all of the adults in the town out into the desert. And once the adults are gone, it might be the children's turn next. No, that can't happen. If I just spoke to him as a representative of the Imperial family. Are you forgetting what happened in Heliord? Yeah, Estelle. He didn't care that you were the princess at all. <sighs> He's not the kind of person who'll reasonably listen to the words of a princess. Whatever happened to the talk of going to Nordopalica? So should we help the townspeople, or should we help ourselves? Rita. Don't you want to know what the Antelikea is thinking? If so, you should put this whole business with Kumor out of your mind for the time being. It's a strange feeling to be agreeing with you, but... I think we should focus on meeting Bellius for now. Even if we captured Kumor, we wouldn't have the authority to try him for his crimes. If we can't do anything about him, we should focus on what we actually can do. If only Flynn were here. Flynn? But where is he? I wish I knew. Guess we can't kill two birds with one stone, huh? I'm sorry, Estelle. We don't mean to be ganging up on you. It disgusts me, too, to imagine that jerk snoring all nice and cozy in his bed right now. But... Rita, I understand. Lock up a guy like that, and as soon as he's released, he'll just end up doing the same thing again. Yep, you know what they say. The only cure for stupidity is death. <laughs> the only cure for stupidity is death. Questo dovrebbe essere un po' tutti d'accordo. Mi sento l'unica che sta dormendo sul pavimento. Vabbè, tutti e due stiamo dormendo sul pavimento. I guess I'll have to play by my own rules. Perfect. <laughs> you're... No. Yuri, it's you. What are you doing here? Someone... Someone come quick. You would cross swords with a noble? Ah, uh, see. Very well. I accept your challenge. No! How could this? You talk too much, Qmore. The time's come for you to make your exit. Do, do you have any idea the trouble you're in for even pointing that thing at me? <laughs> Hmm. 
Wait! I'm not the one to blame. I've just been following orders. I had no choice. Then don't hate me. Hate whoever gave you your orders. Wait! How about this? I could use my authority to pardon all of your crimes. A fresh start! I may even be able to have you reinstated as a knight. I have no shortage of money. With enough money, I'm sure I could satisfy your every wish. Sì, non credo che quella sia la faccia di uno che, che gli interessa. Anzi, il pensiero è, ma muori e basta, grazie. There's only one thing I want from you. Then what might that? No, stop! Stay back! Don't come any closer, you beast! I am Kilmore, the captain of the Imperial Knights, the man destined to become Commandant! I beg you, spare my life! <laughs> Please, no! Not like this! I, I, I don't want to go like this! Tell me, how many times have you heard those very words? Uh -oh. <laughs> My people have taken control of things here. The residents of this town won't suffer any longer. That ought to put you one step closer to your next promotion. I'm heading back to the others. Yuri, we need to talk later. I know. E' scivolato Flynn <ride> Non è stata quella che mi è scivolato <ride> oh, Queste fanno proprio il po' che arti peggio could ever be this lively yes it's a great relief to know the people here can live freely again i'm still in shock that flynn actually came that was amazing timing but q more might just cause more pain somewhere else you watch flynn will have that guy behind bars in no time right yuri oh uh yeah yuri <laughs> Raven, you're gonna catch a cold. He wore himself out playing with all the children. You'd think he was 12 years old. Welcome back. <laughs> They're still going out there. I can't keep up with them. What happened to Patty? She's still dancing. I really don't get kids. I saw you having a good time, though. You're an awesome dancer, Rita. Non te l'hanno fatto vedere maledetti. Shut up. Ecco. Huh? The old man's asleep already? That was quick. Eerie? Just gonna go have a word with Flynn. I'll be back. Sembra che il capitano Kumon non fosse un, un vero magistrato, non vorrei cosa curissimo, per questo aveva imposto il coprifuoco agli abitanti. Eh, credo di aver bevuto troppo latte, mi duole lo stomaco. Oh. Anche di notte è venuta la pace, ma sicuro che sia sempre così. Che grazie di tutto per il merito vostro siamo liberi del magistrato e possiamo tornare alle nostre vite. Ok. Avete salvato Alfa e Laila. Siamo in debito con voi, come potrò mai prepararvi? 
Cosa? Niente vita che balla? Maledetti! <ride> Lo dici di essere libero, solo quando perdi qualcosa riesci ad apprezzare il valore. Dobbiamo tutti ringraziare il cavaliere della brigata Flynn. Ah, adoro vivere da uomo libero. Uh, forse ho mangiato e bevuto troppo, però. Tutti si chiedono chi sarà il nuovo magistrato, ma noi non stiamo funzionare in città. Questa è mia Mantaik e, e non siamo sotto la giurisdizione dell'impero, siamo liberi. Un altro è ancora giovane, festeggiamo. Che c'è, siete già stanchi? Uh -huh. Mamma e papà sono tornati e non ho più paura della notte. Era preoccupato quando io e mia sorella siamo rimasti soli. E se fosse arrivato con Mor, per fortuna papà è tornato. Neanche i pesci volanti viaggiano quanto noi, sono esausta. Ok, Flynn che hai da dirmi? Why don't you have a seat? You said we needed a talk? Tell me, why did you kill two more? You know it's not our place to pass sentence on the crimes of others. He was to be punished in accordance with the laws. And just what laws do you think would have punished him? The same laws that failed to punish Rigo? <sighs> Give me a break. Yuri, you... The laws have always been the tools of whoever happens to hold all the chips. Just saying that doesn't make it right for individuals to judge right from wrong. Or for you to operate your own private court of law. If the laws are at fault, then fixing those laws comes first. It's for that very reason that I'm still with the Imperial Knights. But you can't deny that lives were saved because those bastards were put down. You'd rather tell those people, Sorry you had to die today. I promise we'll change things soon. That's not what I'm saying at all. They're out there, you know. People so bad, they'll just go on hurting others. What can the average person do but be victimized by people like that? You know it was the same way with our people in the lower quarter. Even so, Yuri, what you're doing isn't right. Do you intend to rain your justice down on all the villains of the world? That's the behavior of a common criminal. I recognize it for what it is, and I've made my choices. Murder is a crime. And even knowing that, you intend to dirty your hands. Intend to? I already have. So this is the path you've chosen? Don't make me repeat myself. I won't. But it seems you don't yet understand the full weight of your choices. As a knight, i cannot overlook your crimes. Captain, I finally found you! What is it? Our barricade of Nordopolica has been completed. Also, it appears that the hunting blades are on the move. Sir, we must go to Nordopolica quickly. <clears throat> Captain! Understood. Sir. Yuri? I know you better than anyone alive, Yuri. If you insist on walking down the path of a criminal. Oh, wait! Repeat! Yuri... Quanto hai sentito? I'm sorry. Are you afraid of me, Estelle? If you are, you can quit right here. Join Flynn and go back to the castle. I'm not going back. Hey. It is true the things you've done are against the law. No. Ma veramente? Ah, ok, allora mi toccherà leggere. È vero che le tue azioni hanno infranto la legge. Ma sono confusa. 
È vero che anche che quelle stesse azioni hanno salvato delle vite. E adesso stiamo passando a Yuri che sta guardando la sua città. Immagini di perso delle varie persone. Sono diventato l'SMR adesso. Yuri, un giorno potrei puntare la spada contro di te. Sì, è scena bloccata perché c'è la musica in sottofondo. E so che non sarà l'ultima volta che mi dovrò informare. Non capiresti, eh, Stella, non capiresti mai un gesto simile senza una ragione? Ovvio, se salgo te. <ride> se un giorno puntare la spada contro di me, sono sicuro che avrò fatto qualcosa per meritarlo. Dice Stella tutta sorridente. Yuri. <ride> Se vuoi andare con Flynn, devi sbrigarti. Sembra avere una certa fretta. Estelle. No, continuerò questo viaggio insieme a te. È quello che voglio. Viaggiando con te, so che anch'io troverò la mia strada. Mentre si mette le mani sul petto. E questo è il mio pensiero. Ti prego, non smette in musica così nei torni. Eh, comincia a dargli una stretta di mano. Affrontiamo la strada che ci aspetta insieme. Io si guarda il braccio. Grazie. E gli dà la, 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 la stretta di mano a Estelle. Con le picche guarda. Torna scena, grazie. Non so, ci scommetto, ci scommetto il sacco che quella musica ritornerà prima o poi. Yeah, it's called oversleeping. We're ready to hit the road, so get that sleep out of your eyes. Hey old man, your eyes are all droopy. What? That's not good. Jeez. Huh? Sì, esatto. There are fewer nights than before. Cercherò qual è il nome di quella musica e vedrò se, verrà, se viene messa. Senza se cami spoilerà mi trama se viene messa più avanti ancora una volta perché sono son sicuro che ci sarà. E se c'è, magari senza spoilerarmi, cercherò di capire in quali punti è. Yeah, Flynn and his crew went back to Nordopolica. Purtroppo per altre canzoni no, quello non sappiamo, quindi vedremo. That must mean they were traveling by night. Was there some emergency they had to deal with? They wanted to eat some fish, so they went back to Nordopolica. <ride> oh, come on, Patty. They're not like you. Si mette l'OBS e passi l'audio in questi casi, ed è per questo che provo prima i giochi e poi ci penso per fare la live. Sì, vabbè, però il problema è che sinceramente in tutto il gioco non c'è mai stato, adesso questa scena è stata bloccata. Are they out to arrest Bellius for what happened in the Great War? I can't imagine that Polistrale would be outmaneuvered that easily by the Knights. I get the feeling this is gonna get messy. Maybe we should think twice about heading back to Nordopolica for now. But the new moon's almost here. If we miss this chance, who knows when we might meet Bellius again? If I can't go to Nordopolica, I can't get on a ship. If I don't get on a ship, I won't be able to find the Maristella or recover my memory. That's all well and good. I'm just not in a hurry to get tangled up with that armor wearing bunch. Me neither. We'll just have to be careful like always. No use panicking about it. Don't forget, I want to take a look at the air crane and Kados. Don't worry, I haven't forgotten. All right, let's head out. Hmm. 
Ok, como ahora fugito. Things are bound to improve here in Mantake now that Flynn's liberated the town. They did allow the ringleader to escape though. You more? Flynn will catch him in no time, right, Yuri? Oh, so oh, yeah, sure <laughs> Is something wrong? He looked troubled. Estelle's not her usual perky self either. Th that's not true. I'm as happy as you all are that Mantake's been freed. If you say so. Canto. Oh, mi fa un bel... Anzi... Ehm... Um, aspetta, facciamo una cosa. Mi tengo il salvataggio, giusto? Ehi, hey, Carol? Che c'è Yuri? Abbiamo assolto la richiesta di Estelle, non credo sia il caso che l'altro spera vada a ricercare di nuovi incarichi? Hai ragione, mm, fammi pensare. Potremmo trovare lavoro ad Angrest se fossimo membri dell'Unione. Non lo sapevi ragazzo, non è necessario essere membri, membri per collaborare con loro. L'Unione in tasca una commissione, ma... Davvero? Assolutamente. Fatemi una salata già fatta per quella scena? Sì. Dangles non si trova esattamente a due passi da qui. Potremmo chiedere informazioni a un avamposto dell'Unione se ce ne fosse uno da queste parti. Andiamo a vedere cosa stiamo aspettando. Perché sai cosa mi è venuto in mente? Potrei tenerla e quando faremo OBS le scelte bloccate ve le farò vedere in quel momento. Vieni con noi Giudito. Uff. Eh ma come la mettiamo con Faro? È una questione di interesse per te la Gilda, quindi nessun problema per me. Grazie Stel. Andiamo allora. Fin parte 2. Your friend is quite talented, considering the ease with which he saved Mantake. Who, Flynn? That was nothing for him. You know him really well, don't you, Yuri? Well, we've hung around together since we were kids. You don't hang around together much anymore, though. <sighs> Yuri? <laughs> Cazzo adesso Tu chi sei? Din Don, sono Mucca, ma potete chiamarmi MK se volete, piacere di conoscervi. MK, non pensi che Mucca sia già abbastanza breve? Non è necessario essere pertinenti signorina Asse da Stirons. Stirons sono Asse da Stiros Stirinson. <ride> Mi piace questo stile in capa. Sono circa un'età degli otti e che senso ha avere poppa enorme poi sono solo un impaccio. Ehm, beh, veramente. Tu esattamente cosa ci fai in un posto del genere? Ottima domanda, diciamo che presto una zampa con le piccole commissioni. Vabbè, <ride> oh, non è che aiuti tua madre con le commissioni. Mia madre, ma sei pazza? Chi, chi ha detto questo? Io aiuto l'uomo formic. Form Formileone Brava Rita, brava Brava Uom Uomo Formileone sarebbe il nome di, di un tuo amico o qualcosa del genere? Flat is justice <ride> Signorina qualcosa del genere Miss Zumbo Bombe <ride> Zumbo Bombe? <ride> allora ogni modo, prestatemi una gelatina alla mela E vi mostrerò cosa intendo Sì Oh, grazie. Gira, gira, gira e va. Dove andiamo? Nessuno lo sa. Prendi. Oh, oh grazie, grazie. Mucca mi sta simpatica. <ride> Ma che diamine. Questo è il mio amico, l'uomo formi leone, ma potete chiamarlo UFO se volete. Io proprio non ci arrivo. E così si siamo giocati una gelatina alla mela, eh. Pare che sia troppo basito da questa solità per farci caso. Ehi, restitu restituiscici la gelatina alla mela. Restituirla? Non essere così crudele a se cara. Puoi avere questo in cambio? Tieni. 
appena munto dalle mammelle del cui presente <ride> ecco ora ti ammazzo tesoro si sì, a morte a morte Qua c'è un po' di gente nuova, vediamo. Cosa quel vassale di comune è scappato? Spero di poterlo conciare per le feste. Tu chi sei? Ehi! Ehi là, Raven. Il tuo amichetto non è quel ragazzino che salta da una gilda all'altra? Mi chiamo Carol e ora faccio parte della gilda Hard of Vesperia. Oh, Hard of Vesperia, eh? Cosa possiamo fare per la vostra gilda in tal caso? Questo non è un posto dell'unione, giusto? Esatto, state cercando lavoro? Allora, vediamo, al momento quant questo è quanto abbiamo a disposizione. C'è qualcuno che trasporti la mia merce. You serve. Che significa di preciso? Sarebbe utile avere qualche dettaglio supplementare. Beh, è un incarico a nome dell'Unione. Non sarà nulla di troppo complicato. Sarà perfetto per farmi iniziare a farvi le ossa, per iniziare a farvi le ossa con questo genere di lavori. La poga ammonta a 4200 gold. Aspetta un momento. La Lardo Vespera non è un membro dell'Unione per tua informazione. Eh? Non siete affiliati? Allora considera la commissione del 30% il, co il compenso si riduce a 3000 gold. Che ne pensate? Accettate? Ma sì. Accidenti il 30%, dovevi proprio dirglielo Raven? È così che funziona, sarebbe stato peggio se l'avessero scoperto, scoperto dopo. D'accordo, ormai siamo qui, no? Avanti Carol, accettiamo. Perfetto, vi consiglio di parlare con il cliente, lui potrà fornirvi tutti i dettagli del, sull'incarico. Potete trovare questo unit nei pressi del ponte, alle parti della città. Bene, andiamo a cercarlo. A cercarlo. Ma non è che per le vacanze la città è incantevole, è vero? Grazie a tutti amici, io sono di nuovo felici. E davvero deve essere arrivata questa città, vero? Allora perché tu ti ringrazi i cavalieri? Perché è così la vita. Perché la vita è una merda. La vita fa schifo. Ok, sei forza te. Sei appena passo. Sei tu, Sero? Sì, sono io, Saron. Venite in nome dell'Unione? Sì, siamo la Gilda Ardor Vesperia. Ardor Ves... Non mai sentiti nominare. Niente paura, sei in ottime mani. Hai della merce da trasportare se non ho capito male. Esatto, vorrei fare capitare un libro a un mio vecchio amico. Un libro? Sei un volume di notevole valore affettivo. Contiene ricordi preziosi per entrambi. Beh, la tratteremo con ogni riguardo. Non smarite, ve ne prego. Se dovesse accadere, chiedere all'Unione di farvi pagare un indennizzo adeguato. Carol ha detto che puoi stare tranquillo, no? Non temere. Chi sarebbe il tuo amico piuttosto? Il suo nome è Nobis Celest Celestia. È in viaggio al momento, per cui non so dirvi di preciso dove trovarlo. Dovresti scommettere direi in qualche città di Tolbiccia o Desier. Ma prendete questo emblema. Se lo tenete in vista, sarà lui stesso a riconoscerlo e avvicinarsi a voi. Farsi riconoscere a sua volta pronuncerà queste parole. Un animo in fiamme in un mare di fuoco. Salvo la foto. D'accordo, ho preso le nota. Accettiamo l'incarico nel nome della stella più lucente del firmamento, Ardo Vesperia. Vi ringrazio molto. Cos'è quella specie di incantesimo che hai pronunciato poco fa? È un sorto di giuramento per aver accettato l'incarico, per testimoniare l'impegno assunto con il cliente. Interessante. Avanti, andiamo a cercare questo Nobis. Arr. Libro delle amicizie e le belle delle gambe. Libro di colmo di complicate forme e teorie con sui su rapporti affettivi tra maschi. Raga incisi i profili di, i profili di due uomini. Simboleggia il senso di amicizia. Ok. Yeah. 
perché oh, non, non mi fa la domanda la clip che mi sono che mi sono perso è eh, praticamente il, uh, allora mucca ci ha fatto ci ha dato la, il latte al posto della gelatina fatta dalle sue mammelle abbiamo accettato una nuova quest per la gilda che ci, invece di pagarci 4200 eh, gold um, si sono presi la commissione del 30% e quindi ci la pagano 3000 e basta e adesso abbiamo preso il libro un libro che si che cosa che era scritto aspetta Uh, ricolmo di complicate formule, teorie e congetture sui rapporti effettivi tra maschi. Direi che inciso i profili di due uomini, simbolizza il senso di amicizia. Chi, capisca, chi capisce, capisce. esatto vabbè io ho detto questo direi che per oggi chiediamo chiediamo qui va brucia quei libri <ride> ah dio santo ah. ringrazio il buon Sanxus e il buon Vale che mi hanno fatto compagnia e noi ovviamente ci vediamo alla prossima volta Qui però non abbiamo nessun Fuyoshi. <ride> ecco. Esatto. Perciò. Ciao ciao a tutti.